бы мог подумать, что меня занесет в город Димона. Но как любителя жизни, общин, которых мы называем национальное меньшинство, я готов ехать намного-намного дальше. Именно здесь, в 1967 году, появилась очень интересная община. Община из Америки, которая вначале переехала в Либерию. И именно сейчас они празднуют свой исход из Америки в 1967 году. А спустя пару лет они появились в Израиле и поселились в Арадес и в Димоне. Это община, которая называется Иврим. От слова «иври». И эта община соблюдает еврейские традиции, правда, по своей интерпретации Торы. И именно этим они очень похожи на самаритян и на караимов. Они признают письменную Тору и не признают раввинистический иудаизм. Несколько раз в год, кроме библейских праздников истории, и они совершают разные веселые танцевальные мероприятия. Сегодня они празднуют свой исход. Исход из Америки через Африку и в конечном итоге приход сюда. At the vision in 67, and they left America and, uh, and went to Liberia, and they were there for two years. And then uh, yeah, they came, in the they community they came here. Yeah, exactly. Ah, and every day in the middle of May, the end of May. No, I mean it falls. In it spring. falls mainly at the end of May. To the end so it can move a little bit. Yeah. No, but it's right after the Omer, like here, close to the time, or uh, right before the Omer. Excuse me. Okay. Then close to the Omer. Right. What I see a lot of a lot of guests not inside, not outside from community. If, is is there uh, are they guests of the community or? Uh... I mean, of course they guests. You were guests. Yeah, yeah, okay. You know, but not... I saw the Bedouins. I saw yes, I mean, a lot of uh, different. Uh, we are referred to as the village of peace. So we are connected to many people. So they come and they also want to experience what you are experiencing now. So that's why I'm here. This is what you're asking about. And we're staying so like yeah. When we first started out with the celebrations, we call this memorial a New World Passover celebration. And initially everybody was just pretty much wearing you know, their regular things, everyday clothing and etc. And gradually it changed to families began to wear the same color. Initially, it wasn't always like that. Initially, you you you, you came as you were. You, know, it was, you, you come as you are, and that's how it initially was. Thank you, to know. After a while, it changed. So Thank you very much. Aksamea. Лидером общины был Бен Картер, который со временем возьмет еврейское имя Бен Ами Бен Исраэль. Именно он приведет сюда эту общину. Изначально их было не так много. На сегодняшний день эта община насчитывает около 2,5-3 тысяч человек. В основном они проживают в Димоне, но есть и э, небольшие группы в Араде, в Мицперамон и даже в Тверии. Они полностью ведут веганский образ жизни и отказываются от алкоголя и лекарств. Правда, алкоголь, который они сами здесь делают, их вино они пьют, но остальное нет. И в основном используют гомеопатические средства. Здесь есть небольшой магазинчик с пробирочками, бутылочками, куда они часто приходят. Есть специальный тренер здоровья, который следит за здоровьем общины и периодически помогает очищать организм. אני יכול לשאול אותך שאלה תוך כדי? ודאי. על הגלידה. אוקיי, כן. הרבה אנשים לא מכירים את הקהילה. הגלידה היא לא מחלב, נכון? מאה אחוז. מדוע? למה? כל הקהילה שלנו טבעונית, מאה אחוז. כבר חמישים שנה פלוס. כן. אני תוך כדי גם יחסר. בסדר גמור. בסדר. הבנתי. 
know the community, I was very surprised to see a lot of colors, a lot of dancing, but I didn't know that the community is bigger. Yes, but what, what is the reason? Um, first of all, it's the best thing for you. Okay, good to know. It's, it's the best thing for you, and also, it's in the Bible, um, Genesis 1, 29. It tells you how you're supposed to eat. Yeah, okay. Yeah, so that's two reasons. The other thing is the animals are very happy. <laughs> for sure, for sure. <laughs> Долгие годы община не имела статуса и не продлевала туристическая виза. В какой-то момент, ближе к началу 2000-х, представителям общины дали вид на жительство. А буквально 10-12 лет тому назад э, Гидеон Сар проинициировал закон, согласно которому те из общины, кто будет призываться в армию, будет даваться гражданство Израиля им и близким членам их семьи. И сегодня на праздновании исхода Мы видели пару десятков солдат в форме, с флагом Израиля, которым аплодировали, которым скандировали. И сегодня это уже практически тренд. Евреям, которые призываются в армию обороны Израиля, были даже несколько солдат из спецподразделений, которых нельзя снимать на камеру. Ты ведь не снял, правда? אני ממש הפתעתי לראות הרבה חיילים, הרבה חבר'ה בקהילה מתגייסים היום בערך. כמה? באמת? תזלי את זה. וזה גם גיוס חובה. לא, אבל לפני זה לא היה חובה. לא, תמיד היה חובה. תמיד היה חובה? אלף תשעים וחמש. לא ידעתי את זה. אז עכשיו רוב הצעירים, כל הצעירים הם מתגייסים, גם בנות וגם בנים. איזה יופי. כאילו, לראות. תודה, תודה. I hear today a lot of English, so I know it's English is your own language, but the community is 50 years approximately in Israel mm. and still speaks English as a native language? Well, it's generation. They say, for instance, my parents, uh, they still speak English. Me, for instance, I speak Hebrew with my children. My son is a son who went to the army and back, so he speaks Hebrew. So it's. Slowly but surely, as each generation gets down, you know, the younger ones speaking more in Hebrew, but the national language still, even though we are Hebrews, still English is more comfortable to connect with the older generations because the older generations didn't pursue the language so much. Remember, we was pursuing the culture first. I think before we got our identity, then we could get the language. First, it was getting a new identity, getting, getting your land, learning the culture, and that's for our generation to bring the language. And now we're bringing the language in a whole new different part. Can we say that this generation, the young generation, speaking English and Hebrew at the same level? Absolutely. Even me, I'm a Hebrew teacher. So I was born here. I'm 47 years old. So I speak Hebrew and English the same. Like, that's for them. So I'm doing it. Look, it's a gradual, uh, it's a gradual uh, transition, but we do teach. It's the power of the Hebraic language. It is the power of the Hebraic understanding. It's not only speaking, it's more understanding. You have people that even may not speak as good as you, but would understand way more Benin. like Hebraic understanding than you would understand. You know, so it's, you can, you know, however it go, it depends. But like I said, each generation evolves in their time and we just emerge or we interconnect as the generations evolve. Very into Families, families, you can be in one house, you can be in my house. For instance, I'll be speaking Hebrew to my children. My son will speak Hebrew, then my wife will come and speak English because she's from North America, she's from America. So it's just, uh, I call it, we call it, from when we were in school, we call it Anglibu. I call it, we speak Anglibu. Okay, it's English and Hebrew put together until it evolved to eventually only be Hebrew as Hebrew is the sacred language. Приехал сюда, я знал, что здесь э, праздник, но я не мог подумать, что мы увидим такую необычную, красочную, э, разноцветную атмосферу. Люди 
сумасшедших одеждах разных цветов. Видно, что они готовились заранее и себе это шили. И танцы, и песни, и просто невероятно. Если у вас будет возможность заехать к этой общине и в Рим, в город Димону, особенно если попадает на праздник, на вот такой день, как сегодня, я очень-очень каждому из вас это рекомендую. А пока мы пошли танцевать.